চারকে পিঠের ছাল তুলে দেবো মনে রাখো রিটায়ারমেন্ট এমনই একটা ব্যাপার যারা কাজ করেন চাকরি করেন প্রত্যেকের জীবনই সেটা আসবে দেবকে বমকে হিসেবে কেমন লাগছে আপনার তো দেব তো ভালোই বলবো করছে ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করে আমি যেন কাজ করতে করতে মারা যায় রিটায়ারমেন্ট ইজ নট দা এন্ড অফ লাইফ যে কোনো ওই পিরিয়ডে আপনার হয়ে ওঠেন আফটার রিটায়ারমেন্ট আপনি ওই কোনো ইকো দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর আমি এই কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম আজ আমার মন ভীষণভাবে ব্যথিত এবং ভারাক্রান্ত আমরা এখানে একটা লাফিং ক্লাব লাফিং ক্লাবে গিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ হি হি করে লাফালে তো বুদ্ধিতে সার পড়বে না 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 লাফিং ক্লাবে তো খুব লাফায় না শুধু হাসা আচ্ছা আমি তোমার কথা ভালোবাসি বলো কি করছো কি সবাই দেখছি দিস ইজ এ নিউ বিগিনিং মিশন ঘোষ বাবুর বড় জ্বালা রিটায়ার করো শান্তি নেই কেন জানবো ঘোষ বাবুর কাছ থেকে রঞ্জিত মল্লিক আমার তো পরিচয় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আপনারা সবাই জানেন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালে আপনাকে স্বাগত তো এত কি সমস্যা ঘোষ বাবু রিটায়ারের পর না সব সমস্যা তো হয়নি রিটায়ারমেন্ট তো সারা পৃথিবীর সকলকেই করতে হয় তো এই এটা নিয়ে একটা কথা আছে যে একটা পাশ্চাত্য একটা লেখক সে মানে কাজ করতে করতে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তো বলেছিল আমার যদি একটা ছেলে থাকতো না আমরা রাখতাম কিচ্ছু করো না আবার ঠিক এর উল্টোটাও শোনা যায় উল্টোটা শোনা যায় কীরকম যে ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি আমি যেন কাজ করতে করতে মারা যাই তার মানে একজন কাজ করতে চাইছে না আর একজন কাজ করতে করতে মানে সার কাজ করতে চাইছে ঘোষবাবু পড়ে গেছেন মাঝামাঝি জায়গায় ডায়াগনের অপোজিট দুটো তো সুতরাং রিটায়ারমেন্ট তো সারা পৃথিবীতে যত লোক আছে একটা একটা ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম তাকে রিটায়ার করতেই হবে কিন্তু রিটায়ারমেন্ট ইজ নট দ্য এন্ড অফ লাইফ রিটায়ারমেন্ট সার্টেনলি ইজ নট দ্য এন্ড অফ লাইফ যে সুযোগগুলো রিটায়ারমেন্টের আগে পায়নি সংসারে থাকতে গেছে অফিসের কাজে ব্যস্ত আসতে রিটায়ারমেন্টের পরে অফুরন্ত সময় পাবে এবার সেগুলো সে এক্সপ্লোর করবে বিদেশে ঘোরা বেড়া দেখে বেড়া পৃথিবীটা দেখে বেড়ানো টেকে বেড়ানো তো সেগুলো খারাপ না নাথিং ব্যাড ইন ইট আর ঘোষবাবুর হলো ঘোষবাবু উনি মানে ভাবছেন যে রিটায়ারমেন্ট রিটায়ার যে করলেন তো কি লাফিং ক্লাবে গিয়ে হাসতে হাসতেই কি জীবনটা কাটাবে নাকি চেস ক্লাবে চেসে ওইখানে ক্লাবে খেলাধুলো করতে করতে জীবনটা যাবে নাকি আবার অফিস পাড়ায় ঘুর 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 করবে সেটা তো এইভাবে ঘোষবাবু তার নিজেকে ঠিক করছে কিভাবে কিভাবে জীবনটা করবে প্লাস ঘোষবাবুর আরেকটা ব্যাপার যে বিল্ডিং কমপ্লেক্স ওরা থাকে একটা মস্ত বড় কমপ্লেক্স নানা রকম চরিত্রের লোকজন ওখানে থাকে ভালো মন্দ শিক্ষিত অশিক্ষিত মানে সব মেলা না যেরকম হয় না কিন্তু সংসারে যেরকম মানুষ হয় পাঁচ মেশালি মানুষ হয় তো তো সেরকম পাঁচ মেশালি মানুষের সঙ্গে ঘোষবাবুর ইন্টারাকশানগুলো যেরকম হয়েছে নানা জনের সঙ্গে এই সব নিয়ে কিন্তু ঘোষবাবুর জীবন প্লাস হলো ঘোষবাবুর এক শালির ছেলে সে বিদেশ থেকে এসছে সে ঘোষবাবুকে আরও ইন্সপায়ার করে যে বিদেশে নাকি ওর কাছে শোনা বিদেশে নাকি লোকে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় রিটায়ারমেন্টের পরে কারণ তার আগে প্র্যাকটিক্যাল বয়স সময় ওরা সময় পায় না তা সুতরাং ইগারলি অপেক্ষা করে রিটায়ারমেন্টের পরে হোল পৃথিবীটা ঘুরে ঘুরে দেখবার জন্য সুতরাং রিটায়ারমেন্ট জিনিসটা নট খারাপ না খুব এনজয় এনজয় করার জিনিস রঞ্জিত মল্লিকের কী প্ল্যান আমৃত তো কাজ করা নাকি কোথাও না কোথাও একটা রিটায়ার না না রিটায়ারমেন্ট আমি তো রিটায়ার করেছিলাম অনেকই বলি সাত আট বছর একদমই কাজ করি উনিশ দু হাজার এগারো থেকে দু হাজার আঠেরো পর্যন্ত কিন্তু কন্টিনিউসলি আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করছে দাদা বছরে একটা দুটো একটা দুটো একটা দুটো যদি করেন তো আমরা খুশি হব তো ওদের কথা ভেবে সারা বছরে একটা দুটো একটা দুটো এর চেয়ে বেশি নয় কিন্তু যে ফুল ফ্লেজেড করা সেটা সম্ভব নয় আর করবও না আচ্ছা এই যে সাত আট বছর আপনি বললেন একেবারেই কাজ করেননি তো সেই সময়টা কিভাবে কাটিয়ে সেই সময় আমার পড়াশোনা নেওয়া থাকে পড়াশোনা আছে বন্ধু বান্ধব আছে আত্মীয় স্বজন আছে সেইভাবে একটা লোকের রিটায়ার্ড লোকের অফরন্ত হাতে সময় এসে যায় না আগে সকাল থেকে রাত অব্দি সময় পেতাম না সারাদিন কাজের মধ্যে ব্যস্ত এখন কোনো কাজ নেই সেই সময় সুস্থ সুস্থ আমার আত্মীয় স্বজন অনেক আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব বাবা মা ভাই বোন তাদের নিয়ে খুব ভালো কাটিয়েছে এই যে ট্রেলারে আমি দেখছিলাম যে ঘোষবাবুর একটা সমস্যা হচ্ছে যে উনি রিটার করার পর বুঝতে পারছেন না যে কি করবেন অনেকে কিন্তু এই সমস্যাটার মধ্যে পড়ে মানে আমি নিজের বাড়িতেও দেখেছি আমার বাবার ক্ষেত্রেও দেখেছি তো আপনাদের কখনো এরকম সমস্যার মধ্যে পড়া হয়েছে মানে ইমিডিয়েট রিটায়ারমেন্টের পর মানে যখন নিয়েছিলেন ইমিডিয়েট রিটায়ারমেন্ট ইমিডিয়েট রিটায়ারমেন্টের পরে একটু অসুবিধা হয় কারণ যে লোকটা সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ব্যস্ত থাকতো ফট করে কালকে দেখলো কোনো ব্যস্ততা নেই 
সারা দিন অফুর হাঁপি উঠতে পারবে সারা দিন বাড়িতে বসে 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 কি করব কিন্তু দু চার দিন যাওয়ার পরে যখন সেটিল করে মাথাটা ঠিক হয় যে হ্যাঁ এইভাবে কাটাবো না পড়াশোনা করে কাটাবো ওই কাজ করব ওই কাজ করবো অনেক কোনো কাজ যে কোনো লোককে আমি এইটাই বলবো যে রিটায়ারমেন্ট পরে রিটায়ারমেন্ট ইজ নট দ্য এন্ড অফ লাইফ কিছু যার যে জিনিস করে উঠতে পারেননি ধরুন আপনি সো বিজি উইথ ইউর অফিস ওয়ার্ক সময় পাননি আপনার নিজে অনেকগুলো ট্যালেন্ট থাকে তো আপনি হয়তো ভালো ছবি আঁকেন বা ভালো কবিতা লেখেন গান করেন ফ্যান করেন অনেক কিছু যেগুলো ওই পিরিয়ডে আপনার হয়ে ওঠেন আফটার রিটায়ারমেন্ট আপনি ওইগুলোই করবেন আমরা দেখলাম ট্রেলারে যে ঘোষবাবুকে তার বউ প্রচুর শিখিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছে যে কিভাবে কি করতে হবে কি না করতে হবে আবার মাঝে মধ্যে শাসনও করছে তো রঞ্জিত মল্লিককে বাড়িতে কে শাসন করে স্ত্রী মেয়ে নাকি নাতি না সে তিনজনই শাসন করে রঞ্জিত মল্লিক অল পারফেক্ট হতে পারে না ভুলও তো হতে পারে তো তো সেই জন্য স্ত্রীও শাসন করেছে আবার মেয়েও শাসন করেছে ওদের যদি আমার রাইটও দেওয়া আছে শাসন করা কারণ সব জিনিস আমি ঠিক করবো এরকম আমি অতখানি নাও হতে পারি তো সবচেয়ে বেশি কি শাসন করে বউও করেছে মেয়েও করেছে দুজনে মেয়েও করেছে খুবই একটা শোনা যাচ্ছিল যে কোয়েল আর আপনি ওয়েব সিরিজে একসঙ্গে আসছেন এই মুহূর্তে কিন্তু এখনও সেরকম কোনো কথাবার্তা ফাইনাল হয়নি যে কোয়েল আর আমি একসঙ্গে আসছি হয়নি কিন্তু এখন আচ্ছা ফিউচারে যদি হয় দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কিছু আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন দাদা একটু আউট অফ দ্য কন্টেক্স কিন্তু যেহেতু একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে সেটা হচ্ছে টলিউডে এখন জোড়া বোমকেশ তো দেবকে বোমকেশ হিসেবে কেমন লাগছে আপনি দেখেছেন আপনি আমি ছবি তো দেখে নিয়ে তো দেব তো ভালোই করছে এক একজন এক এক রকমভাবে করে বুঝেছেন কথা কথায় কথা বলছি ধরুন শরৎচন্দ্রের দেবদাস পাঁচজনই করেছে তো তাদের রাইট আছে প্রত্যেকেরই করার আর রাইট তো আছে তো করার কিন্তু দেবেরটা আমি এখনও দেখিনি ছবি রিলিজ করলে বুঝতে পারবো কেমন লাগলো তো করবে এতদিন ধরে করছে অভিজ্ঞতা তো ডেফিনেটলি হয়েছে টিজার লঞ্চে যেমন অম্বরিশ বলেছিল যে মহানায়ক উত্তম কুমারকে দেখেছিলেন তারপর দেবকে দেখছে বোমকেশ হিসেবে তো সেটা নিয়ে আপনার কি বলতে না 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 ওরকম ওই ওইভাবে আমি বলা উচিত একেবারেই বলা উচিত না মহানায়ক উত্তম কুমারকে দেখছে তো ডেফিনেটলি উত্তম কুমার করবেন উত্তম কুমার অল টাইম বেস্ট হিরো সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই তা আমরা যে সবসময় বেস্ট হবো এমন তো কোনো গ্যারেন্টি কেউ দেয়নি একটা ফার্স্ট বয় হয় সেকেন্ড বয়েও তো তার তো এবিলিটি আছে সেকেন্ড বয়ে তো জিরো নয় তো সুতরাং আমি ফার্স্ট নই আমি তো সেকেন্ড হতে পারি থার্ড হতে পারি ফোর্থ হতে পারি নট ব্যান্ড তো অনির্বাণও তো বউকে অনির্বাণকে দেখেছে অনির্বাণের বউকে আমার অনেক সবগুলো দেখা হয় না আমার এক্সাক্টলি আপনার প্রিয় বমকেশকে এইভাবে বলা যায় না এক একজনের পোর্ট্রেয়াল এক এক রকম হয় এক একজনের পোর্ট্রেয়াল এক এক রকম হয় তো সুতরাং খারাপ আমি তো কাউকেই বলবো না সেটা দেখবো এক একজন এক এক রকমভাবে অ্যাক্টিং করে ধরুন উত্তম কোণের অ্যাক্টিং আর সৌমিত দারকে অ্যাক্টিং এক একদম না আমাদের সঙ্গে এক একদম সব আলাদা 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 তার হাঁটা চলা কথাবার্তা তাকানো পোর্ট্রেয়ার তবে একটা হলো অ্যাকসেপ্টেবিলিটি হয় না অ্যাকসেপ্টেবিলিটির দিক দিয়ে যদি বলেন তো হায়েস্ট অ্যাকসেপ্টেবিলিটি যেরকম উত্তম দা তো ওর থেকে বেশি অ্যাকসেপ্টেবিলিটির কারোর নেই এটা ঘটনা যেটা ঘটনা সেটা ঘটনা এই হচ্ছে ফ্যাক্ট আচ্ছা এবার আমরা ঘোষবাবুতে ফেরত আসি ট্রেলারে আরেকটা জিনিসও আমি দেখলাম যে ঘোষবাবু অ্যাপার্টমেন্টে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে তো আপনার কাছে কখনো এরকম অফার এসছে রাজনীতি রাজনীতির অফার ডিটেলসে যাব না কিন্তু রাজনীতির অফার এসছে আমি রাজনীতি আমি না বুঝিও না করিও না করবো হরনাথদার সাথে আপনার জুটি মানে একটা ম্যাজিক তো সেটা কি বলবো হরনাথ হরনাথ যখন একদম বাচ্চা ছেলে যখন আমার যখন আসে বোধ হয় তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন শত্রু করছিলাম ও তখন অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল অঞ্জন ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল ওই তখন থেকে হরর সঙ্গে কাজ মানে সুতরাং দীর্ঘদিন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ প্রায় অলমোস্ট পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর হর হরর সঙ্গে কাজ করছে অনেক ছবি একসঙ্গে কাজ করে ও অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও করেছে আবার ফুল ডিরেক্টর হিসেবেও করেছে অনেক কিছু ছবি এরপরে তো হরর ছবি একটা রিলিজ করবে তারকার মৃত্যু খুব সুন্দর ছবি করেছে আচ্ছা শত্রুর কথা মনে পড়লো দাদা শত্রুর কথা এখনো মানুষজন বলে উদাহরণ হিসেবে দেয় শোনা এও যাচ্ছে যে শত্রু রিমেক হচ্ছে সেরকম কোনো খবর আপনার কাছে না না শত্রু রিমেক হচ্ছে কিনা আমি জানি না অনেস্টলি বলি তো শত্রু একটা ফেনোমেনাল ব্যাপার হয়েছিল এটাও ঘটনা আর শত্রু করে এত আনন্দ পেয়েছিলাম এই কারণে যে সে সময় গভর্নমেন্ট থেকে বলেছিল টু অল দ্য পুলিশ অফিসার্স উইথ ওর ওয়াইফ দে হ্যাভ টু সি দ্য মুভি মানে একটা ছবি থেকে কীরকম একটা পুলিশের বিহেভিয়ার কীরকম হওয়া উচিত সেটা ওই শত্রু থেকে দেখে শেখবার জন্য মানে এটা মস্ত বড় একটা আমার কাছে অ্যাচিভমেন্ট একটা দাদা আপনার কিন্তু একটা মানে উপাধি আছে যেটা আপনার অনুরাগীরা আপনাকে দিয়েছে দ্য বেল্ট ম্যান এ
অনেক মজার মজার ব্যাপার হয়েছে সত্যি কথা বেল্ট বেল্ট কোথা থেকে হয়ে গেছে আমি নিজেও জানি না অনেক কাল আগে জানি না বোধ হয় ওই ছোটো বইতে প্রসেনজিৎকে মেরেছিলাম বেল্ট দিয়ে বুঝেছেন তারপর থেকে অনেকগুলো ছবিতে বেল্ট দিয়ে কেউ কে মেরেছে ওকে তাকে তাকে মেরেছে টেরেছে সেটা হয়েছে আর তারপরে ওই চাপ কেপিটে ছাল তুলে দেবো এই একটা আমার অনেকগুলো ছবিতেই ব্যবহার করে আমাদের জন্য একবার বলে দেবেন আর যদি কোনো দিন এরকম কাজ করে না চাপ কেপিটে ছাল তুলে দেবো মনে রাখো ঠিক যে দালানের দুর্গা পুজো কলকাতায় শুরু হয়েছিল তার আগে দেশের বাড়ি কতকাল ধরে হয়ে আসছে মাঝে কোভিড হয়েছিল দাদা জন্য দু বছর আমরা আউটসাইডারকে অ্যালোই করিনি বাড়িতে কারণ কি বড় রিস্কি হয়ে যায় কোভিডের সময় কার কি হবে না তো এখন আবার যেরকম আবার নর্মাল যেরকম তাহলে এবার সাধারণ মানুষ আসবে আসবে আর আপনার নাচটাও দেখতে পাবে যেটা আমার দেখা সৌভাগ্য হয়েছে কারণ আমি বিসর্জন কভার করেছি এবং সে নাচ অপূর্ব যদি আমাদের সুযোগ হয় আমরা অবশ্যই আবার দেখাবো ওকে নিশ্চয়ই 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 ভালো থাকবে थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस আচ্ছা এবার লাস্টলি ঘোষবাবুর গল্পের কথা কি বলবেন ঘোষবাবু হলো একটা নরমাল অ্যাবসলিউট নরমাল চরিত্রগুলো সবাইকে চেনা 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 লাগবে কেউ চিনি ও কেউ চিনি ও কেউ চিনি ও কেউ চিনি আর এই পৃথিবীটা যেরকম ভালো আর মন্দ নিয়ে পৃথিবী ওই বইয়ের মধ্যে যে চরিত্রগুলো ভালো আর মন্দ নিয়ে আছে ভালো আছে মন্দ আছে যেরকম থাকে রাইভালি থাকে সব অনেক রকম থাকে তো আই আই এম শিওর যে লোকের লাইক করবে পছন্দ হবে লোকের অবসরে আপনার তো প্রচুর জ্বালা হয়েছে দেখছিলাম ট্রেলারে হ্যাঁ ঘোষবাবু তো একেবারেই রিটায়ারমেন্ট এর পরে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তো আর আশেপাশে সবাই ফ্ল্যাটের অন্য যারা তারা সকলেই এটা করুন ওটা করুন নানান রকম উপদেশ দিচ্ছিলেন তাতে উনি আরও কনফিউজড কি করবেন বুঝতেই পারছেন না তখন ওনাকে বললাম যে এরকম করলে হবে না নিজেকে ঠিক করতে হবে যে কোনটা কখন করবে একটা টাইম ঠিক করো বা কি করবে সেটাকে নিজেকে প্ল্যান করো যে অবসর সময়টা এই এই জিনিসগুলো করে কাটাবে তারপর উনি সেটাই ফাইনালি করবেন আর কি না যে সমস্যাটা আছে সেটা কিন্তু বাস্তব দিদি অনেক সময় আমি দেখেছি মানে নিজের বাড়িতেও দেখেছি কর্তাদের অবসরে গিন্নিদের বড় জ্বালা হয় যেমন আমার বাবার ক্ষেত্রে হয়েছিল মায়ের রান্নাঘর নিয়ে বড় সমস্যা হয়েছিল তো আপনার কখনো এরকম সমস্যা সমস্যা পোহাতে হয়েছে না আমাকে কখনোই পোহাতে হয়নি কারণ আমি একদম একটা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ আমার বাড়িতে যারা আছেন তারা সকলেই অভিনয় করেছেন করেন এবং তাদের রিটায়ারমেন্টের কোনো ব্যাপার নেই রিটায়ারমেন্ট আমরা যারা অভিনয় করি তাদের খুব একটা থাকে না কাজেই সেই সমস্যাটা আমাদের আমাকে কখনো ফেস করতে হয়নি কিন্তু ঘোষবাবু রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানের সময় এটা করতে হয়েছে কারণ উনি যতবারই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছেন যে রিটায়ারমেন্টের পরে আমি কি করব তখন একটু সমস্যা তো হয়েছে ওনাকে গাইড করা দিদি রঞ্জিতদের সাথে কাজ আমি শুনেছি অনেকের কাছে উনি খুব ন্যাচারাল অ্যাক্টার তো তার সাথে কাজ করার সময় কি কি মাথায় থাকে সত্যি কথা বলতে কি রঞ্জিত দার সঙ্গে কাজ করতে গেলে আমার মাথায় কিছুই রাখতে হয় না তার কারণ হচ্ছে রঞ্জিত দার সঙ্গে এত ছবি আমি করেছি এত ছবি মানে উনি আমার নিজের আত্মীয় হয়ে গেছে নাকি হরদার রঞ্জিত দার সঙ্গে যখন কাজ করতে গেছি আমার মনে হয়েছে আমি আমার ঘরেই আছি বাড়িতেই আছি আলাদা করে অভিনয় করছি এটা আমার কখনোই মনে হয় যেরকম আমরা কথা বলি এখন যেরকম কথা বলছি ওরকম ভাবেই অভিনয় করেছি প্রত্যেকটা সিনেমা সিরিজ বা সিরিয়াল যে কোনো মানে আমি বলতে চাইছি যে এক্সট্রা কিছু করতে হয় না আচ্ছা 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 না আমি বলছিলাম যে প্রত্যেকটা সিনেমা সিরিয়াল হোক বা সিরিজ হোক 
প্রত্যেকটা প্রজেক্ট যখন কেউ করে তো তার কাছ থেকে কিছু না কিছু কোনো চরিত্রের কাছ থেকে কিছু না কিছু তো মানুষ নিয়ে যায় শিল্পী নিয়ে যায় তো আপনি এই চরিত্রের কাছ থেকে কী কী নিলেন এই চরিত্রের কাছ থেকে বলতে আমি এই ধরনের চরিত্র তো আগেও করেছি অনেক নতুন করে যে কিছু একটা পেলাম সেরকম নয় কিন্তু বলতে পারি যে গল্পটার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে আর রঞ্জিত দাস সঙ্গে আমি তো অভিনয় করেছি কাজী সেক্ষেত্রেও রঞ্জিত দাস স্ত্রী হিসেবেই করেছি কাজী নতুন কিছু যে আবার পেলাম সেরকম কিছু নয় কিন্তু গল্পটার মধ্যে একটা মজা আছে সিরিজটার মধ্যে একটা মজা আছে একটা বক্তব্য আছে সেসব মিলিয়ে যদি বলো তাহলে আমি এটা বলতে পারি যে একটা নতুন ধরনের গল্পে কাজ করলাম সেইটা একটা নতুনত্ব পেয়েছি সমস্যাটা বাস্তব তো যারা এই সমস্যার মধ্যে আছে তাদের কি বলবেন যে কোনো পরামর্শ দিতে চাইবেন কি কীভাবে তারা এই সিচুয়েশানগুলো সামলাবে কারণ রিটায়ারমেন্টের ইমিডিয়েট পরে একটা এফেক্ট তৈরি হয় মানুষের যেমন তার যে রিটায়ার করছে তার তৈরি হয় যা যে ফ্যামিলিতে রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে সেখানেও তৈরি হয় তো কি বলতে চাইবেন রিটায়ারমেন্ট এমনই একটা ব্যাপার যে সেটাকে অমোঘ মানে সেটাকে এড়ানো যায় না সমস্ত মানুষের জীবনেই যারা কাজ করেন চাকরি করেন প্রত্যেকের জীবনেই সেটা আসবে এমন কোনো কাজ যেটা আগে করা হয়নি এখন করতে চান আমার আগে করা হয়নি এখন করতে চাই এরকম সত্যি কথা বলতে কি এরকম কোনো প্ল্যান আমার ছিল না আমি যা যা করতে চেয়েছি যে জিনিসগুলো আমি ভালোবেসেছি ভালোবাসি আমি সারা জীবন ধরে সেগুলোই শুধু করে গেছি ধরুন ভূতের রাজার মতো তিনটে বর আপনাকে দেওয়া হলো তাহলে কি করতে চাইবেন তিনটে বর নিয়ে ভূতের রাজার বর আমাকে দেওয়া হলো মানে তাহলে বলবো বেড়াতে যাব যেখানে খুশি চলে যেতে পারব যেথায় খুশি যাইতে হ্যাঁ যেখানে খুশি যাইতে পারি আর যা খুশি খেতে পারিটা বলবো না আর কি বলা যায় আর খুব একটা কিছু ওরকম আমার চাহিদা কিছু নেই যে দুটো এখনো বাকি আছে হ্যাঁ বাকি আছে কিন্তু আমার চাওয়ার নেই এই আর কি আমি যা পেয়েছি আমি তাতেই সন্তুষ্ট আমি নতুন করে আর কিছু চাই না যে এখানে যা প্রচুর দেশ ঘুরেছি প্রচুর বেরিয়েছি এখনও বেড়াই সেই অর্থে খুব কিছু আমার নেই যেটা আমি পাইনি বা করতে পারিনি এখন করব নাচতে চেয়েছি নাচতে পেরেছি গান শিখেছি গান করেছি অভিনয় করতে চেয়েছি অভিনয় করেছি যেগুলো নিয়ে আমি থাকতে পারি ভালোবেসেছি যে কাজগুলো করতে পারি আমি সেগুলোই করেছি থ্যাংক ইউ দিদি থ্যাংক ইউ সো মাছ কথা বলার জন্য রঞ্জিত মল্লিকের সাথে কথা হলো অনুরাধা রায়ের সাথে কথা হলো এবার ক্যাপ্টেন অফ দ্য শেপ হরনাথ চক্রবর্তী দাদা কেমন আছেন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালে আপনাকে স্বাগত তো ঘোষবাবু রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানের কিভাবে শুরু হলো ঘোষবাবু রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান সুরেন্দ্র ফ্রেন্সে মানে কর্ণধার রানে আড্ডা টাইমস এই যখন প্রজেক্ট শুরু হলো আমাকে দেখে এই মনোজিৎ বাবু মনোজিৎ লাহেরি ওনার লেখা উনি একজন সাংবাদিকতা করতেন ওনার জীবনে অনেক কিছু ঘটনা নিয়ে উনি গল্পটা লিখেছিলেন এবং আমাকে শোনা আমার গল্পটা ভালো লাগে একটা সিনেমাটিক গল্প তো দাদা এত বছর ধরে রঞ্জিত দাস সাথে কাজ করেছেন এত ভালো ভালো ব্লক বাস্টার সিনেমা আছে আপনাদের তো কমফর্টনেসটা কোথায় কাজ করে মেন্টাল সেই প্রথম থেকে এখনো অবধি এক এক রঞ্জিত দাস সাথে আমার মানসিকতা রঞ্জিত দাস সাথে আমার সাথে প্রসঞ্জিতের মানসিকতা এগুলো কিন্তু আমাদের অনেকটা ক্যারি করে তবেই আমরা যে বোমাদার সাথে আমি ছবি করেছি তিরিশ বত্রিশটা রঞ্জিত দাস সাথে আরও বেশি বোমা দাসের তিরিশটা হয়তো রঞ্জিত দাস সাথে হয়েছে গিয়ে তেত্রিশটা তো এটা হচ্ছে গিয়ে মানে মানসিক ওয়েব রঞ্জিত দাস যে ধরনের মানুষ রঞ্জিত দাস যে ধরনের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে মানুষ ভালোবাসে তো আমি যাব সিনেমা করতে যাব সেই মানুষটাকে নেব সেই মানুষটাকে আমি এমন একটা চরিত্র দেবো যে মানুষগুলো ভালোবাসে তারা দেখতে যাবে তবে সিনেমাটা চলবে ট্রেলার দেখে মনে হচ্ছে বাস্তবের গল্প ঘোষবাবু রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান মানুষের গল্প তো মানুষকে কি বলবেন যে তারা কিভাবে মানে কিভাবে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সিরিজটা দেখবে দৃষ্টিভঙ্গি মানে ছবিটা দেখতে গেলেই তারা বুঝতে পারবেন যে রিটার 
ট্রিটমেন্ট মানেটা কি যে তোমার একটা সময় গিয়ে আর তোমার তুমি আর তোমার ব্রেন কাজ করবে না তুমি ওই বাড়ি যাও তার জন্য তোমার এই সম্পদ আছে এটা নিয়ে চলে যাও যে রিল্যাক্স কর এটা বিশ্বের সব জায়গায় আছে রিটায়ার করার পর তারা জেলার ওই প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা দিয়ে ইন্টারেস্ট নিয়ে সংসার চলছে বিভিন্ন জায়গায় তারা তীর্থ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আবার কেউ কেউ রিটায়ারমেন্টের পর সে অন্য জায়গায় কোনো একটা জব নিয়ে আবার সে কর্মজীবন শুরু করেছে বলছে না আমি ঘরে ঢুকে গেলে বসে যাবো আমি কাজ করব এই সংখ্যাটা কিন্তু এখন অনেক বেড়েছে এটা আগে ছিল না স্কোপটা ছিল না এখন সে স্কোপটা আছে অতএব ছবিটা দেখুন দেখলেই আপনারা বাস্তবের সাথে নিজেদের বেরাতে পারবে যেটা একটা রিয়েল রিয়েল গল্প রিয়েল স্টোরি এটা দর্শকদের সাথে কানেক্ট করবে দাদা থ্যাংক ইউ সো মাচ আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আর মানুষের গল্প মানুষের জন্য ঘোষবাবুর রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান কোথায় দেখা যাবে আড্ডা টাইমসে আর এরকম আড্ডা আর খবর দেখার জন্য কোথায় চোখ রাখবেন সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটালে আমরা ফেসবুকে রয়েছি ইনস্টাগ্রামে রয়েছি টুইটারে রয়েছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাদের অ্যাপ ডাউনলোড করতে ভুলবেন না